Uh, good evening, my dear friends. So, welcome to uh, the session Sales Mantra. So, sales on the pre increase Pandra the Abdin Grakana or recession. Sales mantra. Yes, sales mantra. <laughs> so, this is the the Koi Hill Soldra Mari Mandra Midum and the Solibur Kaparilla and sales increase Pandra Kinus, Specialana Mandra Munkade. So, and sales con the shortcut of the Solita is a make it. This is a shortcut. This is a computer keyboard. This is a sales 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 keyboard. This is a Let's uh, begin our session. Sales mantra. So, what the Kunal and Apati Solikran, I know the pair Anand. Tamil Nadu's first brand marketing company, not the Access Brand Marketing Company. Uh, one of the director of Digital Marketers Association and uh, trained over uh, 1500 plus individuals on branding and marketing. A certified JC India certified trainer and a graphic designer. Uh, brand marketing coach for uh, some corporate companies internally and I'm the only certified uh, uh, trainer of uh, Microsoft and got certifications from uh, Google and uh, Intel so now on the, in the quarantine time on the, uh, so people can the use uh, businessman business people's use flana sessions on the so uh, so the search money park the paid content in a layer co the lana on the pay money party on the irko the latte me on the simplify funny now the 20 days on the continuous are going to quit so the couple on the sessions on the nama or uh, a deep session on the or two hours, three hours section as Zoom like conduct on a future. Uh, I mean, after uh, April 15th, so other than you'll participate on the in solid category. So, in the sessions on the daily eight o'clock on the Nadakom, daily or topic Nadakom, so paid content on the Mulpuria. So, dear friends, uh, first question What are you selling? Ning even the NA sale pondering. Come on, box let type on again. Quick for 20 seconds. Come on, comment box learning in a cell pond ring every other type on chat box. Grocery, yes, thank you. Thanks for the quick response. Where are you? They may sell product or service ideas. Sell them, thank you. Security products, wow, superb. Say Kumar, CCTV cameras, uh, Shankar money, and uh, tiles from ST tiles, food product from uh, Saravana Kumar, bulk SMS from Mutte Anand, and thank you. Thanks for the wonderful uh, response and uh, for the active participation. So, dear friends, um, food items, Meenakshi. Okay, so now in the products, I sell it. Okay. okay. Your customer is coming to you. Your customer is coming to you. Your service is coming to you. 100% wrong. Your customer is coming to you. Benefits. What benefit is coming to you. That's why you are coming to you. So, that's why you are coming to you. So, you are coming to your customer. Not your product, not your service. So, that's why you are coming to you. That's why you are coming to you. So, that's why you are coming to you. Apabila yar kita berkeringnya, abdi ini orang bisanya. Nama customer orang itu nahl type apa perikem dia. Utar orang itu, orang orang product service orang orang kita apa padu, ana orang tak money irkad, kas irkad, beri orang customer apa. And orang orang product apa padu, orang tak money irkom, beri orang customer. 
அண்ட் அவருக்கு போ பொருள் அவங்களுடைய ப்ராடக்ட் ஆர் சர்வீஸ் வந்து தேவைப்படாது ஆனால் அவர் மணி வச்சுருப்பார் ஸோ இவரை வந்து எப்படி கஸ்டமரை மாற்றுறது அண்டு உங்களோட ப்ராடக்ட் அவருக்கு தேவைப்படாது ஏன்னா அவர்கிட்ட மணியும் இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி நாலு கஸ்டமரை தான் நம்ம வந்து பிரிக்க முடியும் வேல் வைடாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நாலு கஸ்டமர் தான் இருப்பாங்க எல்லா பிஸ்னஸ்க்கும் ஸோ இந்த நாலு கஸ்டமரையும் நம்ம வந்து சர்வீஸ் கொடுக்கணுமா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கொஸ்டின் மார்க்கலாம் நாலு கஸ்டமரையும் வந்து உங்களுக்கு கஸ்டமராக மாற்றணுமா அப்படின்றத யோசிக்கணும் ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் சேல் அப்படின்றத பொறுத்த வரையில் என்னென்ன சேல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம இப்போ எப்படி சேல்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா பி டு பி சேல் இருக்கும் பி டு சி அதை மீன் பிஸ்னஸ் டு பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க பிஸ்னஸ் டு கஸ்டமர் பண்ணுறவங்க டேரக்ட் சேலிங் பண்ணுறவங்க எம்எல்எம் அண்ட் டிஜிட்டல் சேல் ஸோ இந்த மாதிரியாக வந்து நம்மளோட சேல்ஸ் என்கரேஸ் பண்ணுறதுக்கான யுக்திகளை வந்து நம்ம பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த நாலு டைப் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி நம்மளோட கஸ்டமராக மாற்றுறது அண்ட் இதிலிருந்து யார் நம்மளோட கஸ்டமர் சூஸ் பண்ணும் ஸோ அதான் நீங்கள் யார்கிட்ட விற்கிறீங்க அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இதுதான் வந்து ட்ரெடிஷ்னல் பிஸ்னஸ் சேல்ஸ் ஃபனல் ஸோ அதை உங்கள்கிட்ட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுல வெரி ஹாப்பி ஐம் ஸோ எப்படி வந்து ஒரு பர்ச்சேஸ் கன்வ கன்வர்ஷனாக மாறுது அப்படின்றது அண்டு இதை வந்து எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா இப்போ கார்பரேட்ஸில் சேல்ஸ் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி நம்ம வந்து மார்க்கெட்டிங் பிளான் போடணும் அப்படின்னு சொன்னோமோ அதே போல் சேல்ஸ் ப்ராசஸ்க்கு ஒரு பிளான் கண்டிப்பாக இருக்கணும் இப்படி ஒரு சேல்ஸ் வந்து இப்படி தான் ஆரம்பிக்கும் இப்படி தான் க்ளோஸ் ஆகணுங்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கண்டிப்பாக நீங்கள் ரெடி பண்ணி வைக்கணும் எதனால் அப்படி ரெடி பண்ணணும்னா பெரிய பெரிய கார்பரேட்ஸ் வந்து எப்படி ரன் ஆகுதுன்னா இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் வச்சு தான் ரன் ஆகும் ஸோ ஒரு ஓனரை இருந்து எல்லா ஒர்க்கும் பண்ண மாட்டார் அவர் வந்து ஒரு ப்ராசஸ் மட்டும்தான் கிரியேட் பண்ணார் ப்ராசஸ் கிரியேட் பண்ணி அதை அவரோட ஸ்டாஃபுக்கு சொல்லி கொடுத்துருவார் அந்த ஸ்டாஃப் அந்த ப்ராசஸை ஃபாலோ பண்ணி சேல்ஸ் வந்து க்ளோஸ் பண்ணணும் ஸோ உங்களுக்கான சேல்ஸ் ப்ராசஸ்ஸை வந்து நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த செஷன் கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த சேல்ஸ் ப்ராசஸ் பொறுத்தளவில் ஒரு சிக்ஸ் ஸ்டெப்பு இருக்குது சேல்ஸ் பண்ணலில் எப்படி வந்து கஸ்டமர்ஸ் வந்து லார்ஜ் கஸ்டமர்ஸ் இருந்து செப்பரேட் பண்ணி உங்களுக்கு சின்ன கஸ்டமர் ஐ மீன் உங்களுக்கு தேவையான கஸ்டமரை கையில் கிடைக்கிறாங்க அப்படின்றது ஸோ அதில் வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவேர்னஸ் அவேர்னஸ் கொடுக்குறது ஸோ நம்ம முதல்ல சேல்ஸ் பொறுத்தளவில் ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா அவேர்னஸ் கொடுக்குறது தான் இருக்கும் இன்னும் ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு முதல்ல நம்ம செய்கிறது வந்து அதான் இல்லையா ஸோ அந்த அவேர்னஸ் வந்து த்ரூ சோஷியல் மீடியாவாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா த்ரூ அது லோக்கல் டிவி சேனல்ஸ் மூலமாக இருக்கலாம் ஒரு அளவு த்ரூ தேட்டர்ஸாக இருக்கலாம் ஸோ உங்கள் ப்ராண்ட் இருக்குது உங்கள்கிட்ட ப்ராடக்ட் இருக்குது இந்த சர்வீஸ் நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்றத அவேர்னஸ்ஸு மக்களுக்கு கொடுக்கணும் இந்த ப்ராடக்ட் இருக்குன்னு தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் கிளைண்ட்ஸ் வந்து நம்மக்கிட்ட வருவாங்க இது எல்லா பிஸ்னஸ் பீப்புக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி ஸோ அதுக்கு இந்த ஃபஸ்ட்டு மூணு ஸ்டெப்பு வந்து எப்படி இருக்குன்னா மார்க்கெட்டிங் ரிலேட்டடாக இருக்கும் அண்டு லாஸ்ட் மூணு ஸ்டெப்பு சேல்ஸ் க்ளோஸிங் ரிலேட்டடாக இருக்கும் ஸோ செகண்டு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் க்ரியேட் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் யூர் கஸ்டமர்ஸ் எப்படி இன்ட்ரெஸ்ட்டை க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா சோஷியல் மீடியா மூலமாக இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நிறைய இப்போ க்ரியேட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இருக்கு ஸோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இருக்கு உங்களோட வெப்சைட் மூலமாக வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கிரியேட் பண்ணலாம் ஒரு கஸ்டமர் வராங்க அப்படின்னா உங்கள் வெப்சைட் மூலமா அவங்கள வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கிரியேட் பண்ணுறதுனா ஒன்றும் இல்லை அவங்கள வாங்க தூண்டுறது ஸோ அதை ஒரு ஆஃபர் கொடுத்து நீங்கள் தூண்டலாம் இல்லைன்னா ஒரு ஃப்ரீ பீஸ் ஏதாவது ஒரு ஃப்ரீயாக கொடுத்து தூண்டலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிசிடிவி போட்டிருந்தாங்க சிசிடிவி கேமரா என்ன ஃப்ரீயாக கொடுக்க முடியும் நான் எப்படி சார் சிசிடிவி ஃப்ரீயாக கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது சிசிடிவி கேமராஸ் வந்து என்ன கொடுக்கலன்னா செக்யூர்டாக எப்படி வீடை வச்சுக்கிறதுன்னு ஒரு ஆர்டிக்கல் மார்க் ரெடிட் பண்ணி அந்த பிடிஎஃபை வந்து கொடுக்கலாம் சிசிடிவிஸ் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை சிசிடிவி வந்து இது இவ்வளோ நாள் எப்படி வந்து மக்களுக்கு சப்போர்ட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த வந்து ஒரு பிடிஎஃபாக கிரியேட் பண்ணி டவுன்லோட் ஆப்ஷனில் கொடுக்கலாம் அண்ட் உங்களுக்கு ஏற்ற சிசிடிவியை செலக்ட் பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயத்த கிரியேட் பண்ணி அதை நீங்கள் பிடிஎஃபாக கொடுக்கலாம் அண்டு இந்த இன்ட்ரெஸ்ட
சர்வீசஸ் அண்ட் பெனிஃபிட்ஸ் போட்டு கொடுக்கலாம் உங்ககிட்ட பிஸ்னஸ் பண்ணுறது மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய சர்வீஸ் சர்வீசஸ் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து கஸ்டமருக்கு சொல்லலாம் ஸோ இது வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுறது இல்லையா அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணுறோம் அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அந்த அவேர்னஸ் இருக்கிற பீப்புள் வந்து உங்கள் கம்பெனி மேலே இன்ட்ரெஸ்டடாக எப்படி இருக்க போகிறாங்க அப்படின்றத வந்து இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் செக்ஷன் செக்ஷனில் பார்த்துருக்கோம் அண்டு கன்சிடரேஷன் கன்சிடரேஷன் ஒன்றும் இல்லை உங்கள் உங்கள் கிட்ட பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு அவங்க வந்து உங்களை வந்து ஒரு கம்பெனியாக அவங்க யோசிக்கணும் இப்போ வந்து ஒரு ஃபுட் ப்ராடக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ ஃபுட் ப்ராடக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கவங்க மேபி ஒரு ஐஸ்கிரீம்னு எடுத்துக்கோங்களேன் ஒருத்தர் ஐஸ்கிரீம் வாங்கணும் அப்படின்னா டக்குன்னு உங்கள் கம்பெனியை வந்து அவங்க யோசிக்கணும் ஸோ இந்த கம்பெனியில் வாங்கலாம் இவங்க கிட்ட நல்லா இருக்கும்னு கன்சிடரேஷனுக்கு வரணும் இது இவ்வளோ நாள் வந்து ஒரு பெரிய பிராண்டை தான் நினச்சி வச்சுட்டு இருப்பாங்க ஸோ லோக்கலில் இவங்க இருக்காங்க இவங்ககிட்ட வாங்கி பார்க்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கன்சிடர் உங்கள் கம்பெனி கன்சிடர் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சான்ஸ் வந்து கஸ்டமருக்கு க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்கணும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ கொரோனா டைமில் வந்து நம்ம எல்லாருமே ஒரே ஒரு பிஸ்னஸை பற்றி யோசிச்சுருப்போம் கன்சிடர் பண்ணிடுவோம் என்ன அப்படின்னா லைஃப் இன்சூரன்ஸ் யாரெல்லாம் யோசிச்சிங்க நம்ம லைஃப் இன்சூரன்ஸ் போட்டிருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்ட்டு சாட் பாக்ஸில் டைப் பண்ணுங்கள் லைஃப் இன்சூரன்ஸை பற்றி யாரெல்லாம் கொரோனா டைமில் நினச்சிங்க நினச்சிருந்தீங்கன்னா எஸ்ன்னு டைப் பண்ணுங்கள் ஓகே ஓகே சூப்பர் So, am I audible? Okay. So, yes, I'm sir. Thank you. 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 So, uh, you can consider the options of the customer to create the customer. So, in the corona time, how do you think about life insurance? Life insurance is the best way to create the customer. ஸோ அந்த நம்மளை கன்சிடர் பண்ண வைக்கிறது எப்படிலாம் பண்ணலான்னா ஒரு இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து ரெண்டு விஷயம் பண்ணுங்க ரெண்டு விஷயம் தான் எல்லா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஒன்று வந்து என்ன பண்ணணும் உங்களை பயம் காட்டும் அவங்க இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இருக்க முடியாது அப்படின்றது இன்னொன்று வந்து என்னென்னா உங்களோட ஆசையை தூண்டும் ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயம் தான் எல்லா அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுமே பண்ணும் ஒரு கார் ஆடாக இருக்கட்டும் இந்த இன்சூரன்ஸ் ஆடை பார்த்தீங்கன்னா உங்களை பயம் காட்டுவாங்க கார் ஆடு பார்த்தீங்கன்னா உங்களை ஆசை தூட்டுவாங்க உங்களை ஃபேமிலியோடு நல்லா இருக்கிற மாதிரி ஆசை தூண்டி விடுவாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயம் தான் எல்லா அட்வர்டைஸும் பண்ணும் ஸோ இந்த ரெண்டு அட்வ இப்போ நம்ம வந்து கொரோனா டைமில் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் வந்து நினைவுக்கு வர்றது வந்து அந்த பயம் நம்மளை பயன்படுத்தி வச்சுருந்தாங்க உங்களுக்கு நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான இறுதிக்கட்டம் வருது அப்படின்னா நம்ம இன்சூரன்ஸை பற்றி நினைக்கிற லெவலுக்கு நம்ம மைண்டில் வந்து ஏற்றி வச்சுருக்கிறாங்க ஸோ உங்களை கன்சிடர் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரெண்டு யுக்தி ஒரு ஆசை தூண்டுறதா இருக்கட்டும் இல்லை பயம் காட்டுறதா இருக்கும் நம்ம ப்ராடக்ட் இல்லைன்னா இப்போ சிசிடிவி பொறுத்தில் எங்கள் ப்ராடக்ட் சிசிடிவி இல்லைன்னா உங்களுக்கு செக்யூரிட்டியே கிடையாதுன்ற ஒரு ஃபீலை வந்து கொடுக்கணும் சரி பிஸ்னஸை பொறுத்தளவில் பயம் காட்டுறதுனா நீங்கள் தப்பாக எடுத்துடக்கூடாது ஸோ அந்த ஃபீலை வந்து க்ரியேட் பண்ணணும் இது இல்லைட்னா வந்து அன்செக்யூராக ஃபீல் பண்ணுவீங்கன்ற ஒரு ஃபீலை வந்து கொடுக்கணும் ஸோ அது மூலமாக நம்ம நம்மளை வந்து கன்சிடர் பண்ண வைக்கலாம் அப்புறம் வந்து இன்டென்ட் இன்டர்நெட்லேருந்து உங்களுக்கு வந்து சேல்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது எப்போ வந்து அவங்க உங்களை கன்சிடர் பண்ணிட்டு எங்களை பண்ணிட்டாங்களோ கண்டிப்பாக உங்களை கால் பண்ணி கேட்பாங்க ஆர்எல்ஸ் உங்களோட ஷோரூம் இருந்தால் ஷோரூமில் வந்து பார்ப்பாங்க எப்போ வருவாங்கன்னு தெரியாது ஸோ உங்களை கன்சிடர் பண்ணுற ஒரு கஸ்டமரு உங்கள் ஷோரூமுக்கு வந்துட்டாங்க அப்படின்னா அவங்கள முதல்ல இன்வைட் பண்ணி இன்டர்ட் பண்ணுறது ஐ மீன் அவங்களோட கேஒய்சி இவங்க நமக்கான கஸ்டமர் தானா அப்படின்றத நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணுறது அந்த இன்டர்ட் அண்ட் உங்களுடைய சேல்ஸ் டேர்ம்ஸ் வந்து நீங்கள் இதில் சொல்லணும் ஸோ இந்த இன்டர்நெட்டில் வந்து நான் ஒரு விஷயம் ஷேர் பண்ணேன் என்னென்னா வர்றவங்க வந்து உங்கள் கஸ்டமர் தானா அப்படின்னு பார்க்கணும்னு சொல்லி சொன்னேன் எப்படி சார் அப்படி பார்க்க முடியும் நமக்கு வர்றதே ஒரு கஸ்டமர் தான் அதை வந்து நம்ம எப்படி நம்ம கஸ்டமர் தானான்னு இல்லை நம்ம கஸ்டமர்லேருந்து விரட்டி எப்படி விட முடியும் அவன்கிட்ட பிஸ்னஸ் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க எதனால் அப்படின்னா நம்ம போய் ரோல்ஸ் ராய் கார் வாங்க முடியாது ஸோ ரோல்ஸ் ராய் கால் வாங்குறது வாங்குறதுக்கு நான் அவன் கஸ்டமர் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் போய் என்ன சொன்னாலும் ரோல்ஸ் ராய் கால் வந்து நமக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ அதுக்குன்னு சர்டன் பீப்புள் தான் வந்து அதை வாங்க முடியும் ஸோ அதை போல தான் நம்மளோட கஸ்டமருக்கு நான் நம்மளுடைய பிஸ்னஸ்க்கு நம்ம வந்து லாயலான
அதை புதுசாக வர்ற கஸ்டமர்ட்டையும் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது அந்த இன்டென்ட் அப்படின்றது ஸோ புதுசாக வந்த உடனே நம்ம சேல்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு கிடையாது அவர் ஃபஸ்ட்டு யார் அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அண்டு எவால்யூஷன் எவால்யூஷன் இந்த சென்ஸ் ஸோ அவர் வந்து நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்க நம்ம கஸ்டமராக இல்லையாங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டு ஸோ இந்த இடத்துல வந்து அவர் பிஸ்னஸ்க்குள்ளே விடலாமா வேண்டாமா அப்படின்ற ஒரு எவால்யூஷன் வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் வித்து வந்து உங்களோட டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்கும் டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து வச்சு எவாலுவேட் பண்ணலாம் ஸோ அவங்க ஒர்த்தா இல்லையா அப்படின்றத வந்து எவாலுவேட் பண்ணலாம் இந்த சேம் டைம் வந்து நீங்கள் ரிஜெக்ட் பண்ணுறதாவோ இல்லை செலக்ட் பண்ணுறதாவோ இருந்தாலும் அந்த கஸ்டமர்கிட்ட வந்து எவால்யூவேஷன் கேட்கணும் என்ன அப்படின்னா உங்களுடைய பிஸ்னஸ் நீங்கள் எப்படி வந்து எங்கள் பிஸ்னஸை கண்டுபிடிச்சி வந்தீங்க எங்கள் ப்ராடக்டை கண்டுபிடிச்சி வந்தீங்க இல்லை எங்களோட சர்வீஸை தேடி வந்தீங்க அப்படின்றத எவால்யூவேட் பண்ணி வாங்கணும் ஸோ உள்ளே வர்றதா இருந்தாலும் கஸ்டமரை எவாலுவேட் பண்ணணும் சேம் டைம் உங்கள் பிஸ்னஸையும் இந்த இடத்துல எவால்யூவேஷன் பண்ணணும் அண்ட் லெஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பர்ச்சேஸ் நடந்துடும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் மூலமாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஈஸியாக வந்து சேல்ஸை ரன் பண்ணலாம் ஸோ எப்படி அப்படின்னு நம்ம வந்து கேட்க முடியாது சில விஷயங்கள் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இருக்கும் நம்ம அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி பண்ணுறது மூலம் இப்போ நமக்கு என்ன சேல்ஸ் ப்ராசஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சு பார்த்தா எதுவுமே கிடையாது சேல்ஸ்க்குன்னு ப்ராசஸ் கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு ப்ரூவன் சேல்ஸ் ப்ராசஸ்ஸை வந்து உங்கள் பிஸ்னஸில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா சேல்ஸ் வந்து ஈஸியாக நடக்கும் அப்படின்றதுல எந்த ஒரு டவுட்டுமே கிடையாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்தோம் அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணுறது அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணுறது நம்மளை வந்து கன்சிடர் பண்ண வைக்கிறது அண்டு வர்ற கஸ்டமரை வந்து இன்டென்ட் அண்டு எவாலுவேட் பண்ணுறது அப்புறம் பர்ச்சேஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கும் பர்ச்சேஸ் நடக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ப்ரைஸிங் உங்களோட ப்ரைஸிங்கில் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட்டாக இருக்கணும் ஃபிக்ஸ்டர் ப்ரைஸ் வைக்கீங்களா இல்லைன்னா ஃப்ளெக்சிபிள் ப்ரைஸ் வச்சுருக்கீங்களா அப்படின்றத கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிவிட்டு அதை வச்சு கஸ்டமருக்கு ஏற்றாப்பில் ப்ரைஸிங் நீங்கள் பண்ணுறது மூலமாக ஈஸியாக சேல்ஸ் நடக்கும் ஸோ இது வந்து ட்ரெடிஷ்னலாக நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ் ஃபிக்ஸ் ஒரு கான்செப்ட் இது கிட்டத்தட்ட ஒரு செவன் இயர்ஸாக எனக்கு வந்து இந்த ஃபீல்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது ஸோ என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நானே க்ரியேட் பண்ண ஒரு கான்செப்ட் ஸோ சேல்ஸ் ஃபிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் உங்கள் சேல்ஸில் இருக்கிற ப்ராப்ளம் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கான மிக பெரிய நல்ல டூலாக இருக்கும் அப்படின்னா நம்புகிறேன் மூணே மூணு ஸ்டெப் தான் ஸோ இந்த ஸ்டெப்பை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறது மூலமாக டெஃபினட்டாக உங்களுடைய பிஸ்னஸ் சேல்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இது வந்து ஒரு குயிக் ரிவ்யூ தான் இந்த சின்ன டைமில் நான் இது உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறதுல ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கிறேன் ஸோ லெட்ஸ் கோ இன் டு சேல்ஸ் ஃபிக்ஸ் டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேல்ஸ் ஃபிக்ஸ் பொறுத்தளவில் ஃபிக்ஸ் அப்படின்றது தான் ஃபிக்ஸ் வச்சு தான் அவங்களுடைய சேல்ஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அது எப்படி அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஃபிக்ஸ் அப்படின்றதுல எஃப் ஃபைண்ட் அவுட் த ரைட் நீட் ஸோ மொபைலில் பார்த்துட்டு இருக்கவங்க தெரியலன்னா இதில் ஜூம் ஆப்ஷன் வந்து ஜூம் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க டெக்ஸ்ட் வந்து ஜூம் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஃபைண்ட் அவுட் த ரைட் நீட் ஸோ யார்ட்டெல்லாம் இந்த நீடை வந்து நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபைண்ட் அவுட் யுவர் ரைட் எம்ப்ளாயி அண்டு எம்ப்ளாயிஸ் நீட் செகண்ட் ஒன் ஃபைண்ட் அவுட் த ரைட் கஸ்டமர் அண்டு கஸ்டமர்ஸ் நீட் தேர்ட் ஒன் ஃபைண்ட் அவுட் யுவர் ரைட் காம்படிட்டர் அண்ட் தேர் நீட் ஸோ இதில் யுவர் ரைட் எம்ப்ளாயே அண்ட் ரைட் நீட் எம்ப்ளாயோட நீட் என்ன அப்படின்னா உங்கள் எம்ப்ளாயி வந்து சேல்ஸை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு இப்போ சேல்ஸ் டீம் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா இல்லை மார்க்கெட்டிங் டீம் வச்சுருக்கீங்களா அவங்க வந்து ஏன் சேல்ஸ் வந்து க்ளோஸ் பண்ண மாட்டுக்காங்க அப்படின்ற ஒரு தாட் வந்து நமக்குள்ளே இருக்கும் ஸோ அதை கிளியர் பண்ணுறதுக்கு அந்த எம்ப்ளாய்க்கு என்னென்ன தேவை ஒரு சேல்ஸை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு அவருக்கு என்னென்ன தேவை அப்படின்றத நம்ம கண்டறிஞ்சு அவங்ககிட்ட கொடுக்கணும் ஸோ அவருக்கு வந்து இந்த சேல்ஸை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃப்ளையர் தேவைப்படலாம் சார் இந்த ஃப்ளையர் ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் நான் வெளியே போகிறேன் இந்த எல்லோரும் ஃப்ளையர் கேட்குறாங்க ஒரு விசிட்டிங் கார்டு கேட்குறாங்க இல்லைனா டாக்குமெண்ட்ஸ் உங்களுடைய பர்டிகுலர் டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து கேட்கலாம் நிறைய பேர் எந்த மாதிரியான டாக்குமெண்ட்ஸ் இந்த சென்ஸ் அக்ரிமெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி உங்கள் பிஸ்னஸோட ரிலேட்டடான அக்ரிமெண்ட்ஸ் எப்படி பண்ணுறீங்க எதுவுமே கேட்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து உங்களுடைய ஸ்டாஃப்க்கு தேவைப்படலாம்
டார்கெட் கொடுத்துருப்போம் இல்லையா டார்கெட் டெட் லைன் டைம் ஸோ அதை வந்து மேக்ஸிமம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கொடுக்கலாம் ஒரு ஒரு டென் டேஸ் நம்ம டென் டேஸில் ஒரு ஒரு கஸ்டமர் வந்து க்ளோஸ் பண்ண எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் டென் டேஸில் ஒரு கஸ்டமர் க்ளோஸ் பண்ண வேண்டிய இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அவர்கிட்ட வந்து முதலே செவன் டேஸில் க்ளோஸ் பண்ணணும் சொல்லுவீங்க அண்ட் அதை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி டென் டேஸை கொடுக்குறோம் ஸோ இந்த மாதிரி அவங்களோட தேவைகளை வந்து பூர்த்தி பண்ணணும் அவருக்கு வந்து டென் டேஸ் தேவைப்படுதுனா டென் டேஸ் நீங்கள் கொடுக்கணும் ஸோ சேலரி சார் வந்து ஒர்க் நிறைய பண்ணுறோம் சார் எங்களுக்கு வந்து சேலரி வந்து ஹைக் வேணும்னு கேட்டாங்கன்னா கட்டாயமாக சேலரியை கூட்டிடுங்க கண்டிப்பாக கூட்டிடுங்க ஆனால் சேலரி கூட்டிகிட்டு அதில் இருந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா ரிசல்ட்டை வந்து அவங்ககிட்ட கேளுங்க சேலரி கூட்டிகிட்டு அவங்கள்ட்ட இருந்து ரிசல்ட் கேளுங்க அண்ட் இன்சென்டிவ்ஸ் வந்து நிறைய கொடுங்க இன்சென்டிவ்ஸ் நிறைய கொடுக்குறது மூலமாக எம்ப்ளாயிஸ் வந்து ரொம்ப வேகமாக ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்கள் ரைட் எம்ப்ளாயை சூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி அவரோட நீடை ரைட் டைமில் ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறது ஒரு பிஸ்னஸ் ஓனரோட ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கடமையை நான் கருதுகிறேன் அண்ட் யுவர் ரைட் கஸ்டமர் அண்ட் தேர் நீட் ஸோ பிஸ்னஸை பொறுத்த அளவில் எல்லாருமே நமக்கு கஸ்டமரான்னு கேட்டால் எல்லாருமே நமக்கு கஸ்டமர் கண்டிப்பாக கிடையாதுங்க எல்லாருமே கஸ்டமராக இருக்க முடியாது ஒவ்வொரு பிஸ்னஸ் சேம் பிஸ்னஸாக இருந்தால் கூட சேம் கஸ்டமர்ஸ் இருக்க மாட்டாங்க நல்லா பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா உங்களுடைய விஷனை பொறுத்து உங்களோட கஸ்டமர் வந்து மாறுவாங்க ஸோ ரைட்டான கஸ்டமரை வந்து சூஸ் பண்ணுறது அண்டு உங்கள் கஸ்டமருக்கு வந்து என்ன தேவைப்படுது அப்படின்றத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது ஸோ இந்த ரெண்டு நாள் ரைட் கஸ்டமரை சூஸ் பண்ணுறதுல இந்த கேஒய்சி அப்படின்றது நோய் ஒர்க் கஸ்டமர் டாக்குமெண்டேஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நான் ஆல்ரெடி மார்க்கெட்டிங் செஷனில் சொல்லியிருக்கிறேன் தேர்ட்டின் காலம்ஸ் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு கேஒய்சி வந்து ரெடி பண்ணுங்கள் வெறும் பேர் ஃபோன் நம்பர் இமெயில் அட்ரஸ் அட்ரஸ் மட்டும் வாங்காமல் அவங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த்து சில்ட்ரன்ஸ் எஜுகேஷன் ஸ்டேட்டஸ் சொந்த வீடா வாடகை வீடா ஒர்க் பண்ணுறதா இல்லை பிஸ்னஸ் பண்ணுறதா கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயின்ற மாதிரி பதிமூணு வகையான காலம்ஸ் இருந்துச்சு மினிமம் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் கஸ்டமரை ட்ராக் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஸோ எப்போவுமே உங்கள் கஸ்டமர் வந்து மிஸ் பண்ண மாட்டீங்க ஸோ அண்டு கேடிஎம் அப்படின்னு இருக்கு ஸோ கேடிஎம் அப்படின்ற கேவிசி கேள்வி விட்டுருப்போம் கேடிஎம் அப்படின்றது தெரியாது ஸோ கீ டெசிஷன் மேக்கர் அப்படின்றது தான் கேடிஎம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு கஸ்டமர் உங்கள்கிட்ட வராங்க அப்படின்னா பொதுவாக எல்லா வீட்லேயும் யார் கீ டெசிஷன் மேக்கராக இருப்பாங்கன்னா ஒய்ஃப் இருப்பாங்க லேடிஸ் இருப்பாங்க இல்லையா ஒரு ஒரு புது வீடு வந்து வாங்க போகிறாங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த வீட்டை வீட்டை வந்து முதல்ல அந்த லேடிஸ்ட்ட ப்ரொமோட் பண்ணிட்டிங்கன்னா போதும் அந்த லேடியை கூப்பிட்டு போய் ஒரு கிச்சனில் விட்டுட்டு மேடம் உங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ சௌகரியம் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் அந்த கிச்சனில் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுனாலே போதும் ஸோ அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க ஹஸ்பண்ட்டை பேசி கன்வின்ஸ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ உங்களோட கீ டெசிஷன் மேக்கர் யார் அப்படின்றது வந்து நீங்கள் பார்க்கணும் அவங்க கிட்ட தான் உங்கள் ப்ராடக்டை பற்றி நிறைய பேசணும் ஸோ அவங்க கிட்ட பற்றி தான் உங்கள் ப்ராடக்டோட ஃபீச்சர்ஸை பற்றி நிறைய பேசணும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரைட் காம்படிட்டர் ஸோ சில நேரங்களில் வந்து பெரிய கம்பெனியாக தான் இருப்பாங்க ஆனால் புதுசாக ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி வந்தோடனே அதை பார்த்து பயப்படுவாங்க ஸோ அது வந்து ரொம்ப ஒரு தவறான விஷயம் ஸோ உங்களுக்கான காம்படிட்டர் யாருங்கிறத பாருங்கள் காம்படிட்டர் எப்போவுமே நமக்கு மேலே இருக்கிறவங்க வச்சிங்கன்னா இட் வில் பி பெட்டர் உங்களுக்கு கீழே பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க புதுசாக பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்கள நீங்கள் காம்படிட்டராக நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒர்க்கே பண்ண முடியாது ஸோ கா டிஃப்ரென்ஸ் இந்த இந்த ஸ்டார்ட் அப் புதுசாக வந்திருக்காங்க நம்ம பக்கத்தில் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இவ்வளோ பெரிய கம்பெனி அப்படிலாம் நினைக்கவே கூடாது எதனாலனா நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்து அஞ்சு வருஷத்தில் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க ஸோ அவங்கள நீங்கள் காம்படிட்டரை எடுக்கிறதே ரொம்ப ரொம்ப தப்பு ஸோ உங்களோட க்ரோத்தை பார்க்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு மேலே யார் இருக்காங்க உங்கள் உங்கள் ஃபீல்டில் உங்களோட யார் நல்லா பண்ணிகிட்ருக்காங்கிறத பார்க்கணும் ஸோ ரைட் காம்படிட்டர் சூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ அந்த போருக்கு போகும்போது கூட சொல்லுவாங்க எதிரி யாருன்னு வந்து முடிவு பண்ணணும் எதிரி யாருன்னு முடிவு பண்ணி தான் வந்து படைத்தளபதியாக நியமிப்பாங்க பழைய காலத்தில் ஸோ அதே மாதிரி நீங்களும் உங்களுடைய எதிரி யார் உங்களுடைய காம்படிட்டர் யார் அப்படிங்கிறத வந்து ஃபைன் பண்ணுவோம் ஸோ இதில் வந்து காம்படிட்டரோட நீடு என்ன அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் போட்டிருக்கேன் ஸோ ஃபைன் தட் காம்படிட்டரோட நீடு என்ன இருக்குது காம்படிட்டர்கிட்ட என்னென்ன குறை இருக்குது அவர் வந்து எதை வந்து சரி பண்ணணும்னு அவர்கிட்ட அவர்கிட்ட இருக்கிற நீடு ஒரு காம்படிட்டர்கிட்ட என்னென்ன நீட் இருக்குது அப்படின்றத பார்த்து அதை வந்து உங்கள் பிஸ்னஸில் ஃபில் ஃபுல் ஃபில் ஃபில்
ஸோ அது ரெண்டு டூ வரும் காம்படிட்டருக்கு மட்டும் ஆஃப் வரும் ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கம் எம்ப்ளாயிட்ட கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்கு நம்ம எஜுகேட் அபவுட் யுவர் ப்ராடக்ட் சேல்ஸ் வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் அண்டு சர்வீஸை பற்றி கொடுக்கணும் அண்ட் மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எம்ப்ளாய்க்கு வந்து ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் அண்ட் உங்கள் எம்ப்ளாய் வந்து கண்டிப்பாக ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் யுவர் பிராண்ட் அவர் ஒரு ப்ராடக்ட் அவர் சர்வீஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் யுவர் ப்ராடக்ட் பிராண்ட் அவர் சர்வீஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் வேல்யூ ஆஃப் யுவர் பிராண்ட் அண்ட் சர்வீஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒரு எம்ப்ளாயி எதுக்காக ஒழுங்காக ஒர்க் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த கம்பெனி மேலே நம்பிக்கை இருக்காது அந்த பிராண்டோட வேல்யூ தெரியாது அந்த ப்ராடக்டோ ப்ராடக்டை பற்றி ஒன்றும் தெரிஞ்சிருக்காது அந்த ப்ராடக்ட் மேலே அவர் நம்பிக்கை வச்சுருக்க மாட்டார் ஸோ இந்த மாதிரியான ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் தான் என்ன பண்ணனா ஒரு எம்ப்ளாயி நல்ல வேலை பார்க்காம போறதுக்கான ரீசனாக இருக்கும் ஸோ ஒரு எம்ப்ளாயி நல்லா ஒர்க் பண்ணணும்னா முதல்ல அவருக்கு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ உங்கள் கம்பெனியோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அபவுட் யுவர் பிராண்டு உங்க பிராண்டோட உங்களோட விஷன் மிஷின் வந்து டீப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும் உங்களோட எம்ப்ளாயிக்கு ஸோ அதை நீங்க கண்டிப்பா கொடுத்துருக்கணும் அண்ட் எஜுகேட் பண்ணணும் உங்களுடைய எம்ப்ளாயி உங்களோட ப்ராடக்டை பத்தி உங்களுடைய சர்வீஸ பத்தி கண்டிப்பா எம்ப்ளாய் பண்ணணும் மினிமம் மூணு மாசத்துக்கு ஒரு தடவையாவது ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் உங்க ப்ராடக்டை பத்தி உங்க சர்வீஸ பத்தியோ ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் ஒரு கார்பரேட் ட்ரைனரை வச்சோ இல்லைன்னா உங்க கார்பரேட்ல இல்லை உங்க கம்பெனில இருக்கிற யாராவது ஒருத்தரை வந்து நீங்க ட்ரெயின் பண்ணலாம் ஸோ உங்கள் கம்பெனிலே உள்ளவங்களை கொடுக்கறத விட வெளியிருந்து கூப்பிட்டு கொடுக்குறது வந்து பெட்டர் எதனால் அப்படின்னா உள்ளே நம்மளே ஓயாமல் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் பார்த்துட்டு இருப்போம் அதுக்குன்னு ஒரு ட்ரைனர் போட்டு பண்ணும்போது ஈஸியாக அவங்க வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் டு யுவர் கஸ்டமர் உங்கள் இன்ஃபர்மேஷன் என்னெல்லாம் கொடுக்கணும் உங்கள் கஸ்டமர் உள்ளே வந்தாங்கன்னா கஸ்டமரை நான் எப்போவுமே என்ன சொல்லுவேன்னா அவங்கள்ட்ட சேல்ஸ் வந்து நீங்கள் பிச் பண்ணவே பண்ணாதீங்க சேல்ஸே பண்ணக்கூடாது ஏன்னா ஒரு கஸ்டமருக்கு வந்து நீங்கள் பெனிஃபிட்டை கொடுக்க போகிறீங்கன்னா அந்த பெனிஃபிட்டை பற்றி நீங்கள் அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் தான் பண்ணணும் எஜுகேட் தான் பண்ணணும் ஸோ உள்ளே வந்த உடனே இதை வாங்குங்க இதோட ரேட் இவ்வளவு ஒரு இதை வாங்க இதோட ரேட் இவ்வளவு இப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்க மென்டாலிட்டி ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரேட் மேலே போயிடும் ஸோ உள்ளே வரும்போது உங்கள் ப்ராடக்டோட ஃபீச்சர்ஸை பற்றி பேச சொல்லுங்கள் உங்கள் சேல்ஸ் பர்சனை ஸோ உங்கள் ப்ராடக்டை ப்ராடக்டோட பெனிஃபிட்ஸை பற்றி பேச சொல்லுங்கள் உங்கள் பிராண்டோட வேல்யூ பற்றி பேச சொல்லுங்கள் ஸோ இதை மாதிரி பேசும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னென்னா உங்க பிராண்டு மேல மதிப்பு வரும் ஸோ காஸ்டை பத்தி திங்க் பண்ண மாட்டாங்க உங்க ப்ராடக்ட் வந்து ஈஸியா வாங்குவாங்க ஸோ உள்ள வர கஸ்டமருக்கு நீங்க கொடுக்க வேண்டிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து உங்க ஃபீச்சர் உங்க ப்ராடக்டோட ஃபீச்சர்ஸ் சர்வீஸோட ஃபீச்சர்ஸ் பெனிஃபிட்ஸ் அண்ட் வேல்யூ பத்தி கட்டாயிப்பா கொடுக்கணும் ஸோ ஒரு கஸ்டமர் உள்ள வராங்கன்னு ஆல்ரெடி சொன்னதான் ஒரு சொல்யூஷனும் இல்லைன்னா பெனிஃபிட்டோ வாங்க தான் வராங்க நாட் த ப்ராடக்ட் அவர் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஸோ நீங்கள் வந்து என்ன இன்ஃபர்மேஷன் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது உங்கள் கஸ்டமர்கிட்ட அந்த நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி கேடிஎம் கீ டெசிஷன் மேக்கராக அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷனை வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுட்டு இந்த ஃபீச்சர்ஸ் பெனிஃபிட் வேல்யூஸ் வந்து அவங்ககிட்ட சொல்லணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் யுவர் காம்படிட்டர் ஸோ உங்கள் காம்படிட்டரோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து கேதர் பண்ணுறது உங்கள் காம்படிட்டர் கரண்ட்டாக என்ன பண்ணிட்டுருக்காங்கன்னு ஈஸியாக கேதர் பண்ண முடியும் சோஷியல் மீடியாவில் அவரோட பர்சனல் ப்ரொஃபைல் பாருங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் அவர் இருக்கிற கூட்டில் நீங்களும் இருப்பீங்க அவரோட ஆக்டிவிட்டீஸ் செக் பண்ணுங்கள் அண்ட் பேப்பரில் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வருதான்னு பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் நீங்கள் உங்கள் கஸ்டமரை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து எப்போவுமே கலெக்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஸோ அவங்க வந்து என்ன டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறாங்க நம்ம என்ன டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணலை அவங்க வந்து கஸ்டமர் எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறாங்க நம்ம இன்னும் பெட்டராக எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்ற விஷயங்கள் எல்லாமே நீங்கள் வந்து கற்றுக்கிறது உங்கள் காம்படிட்டர்லேருந்து மட்டும்தான் ஸோ காம்படிட்டரை பற்றி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கேதர் பண்ணுங்கள் ஸோ அதை வச்சு தான் உங்களோட எம்பயரை வந்து நீங்கள் பில்ட் பண்ண முடியும் ஸோ காம் ஸ்வாட் அனலைசிஸ் பொறுத்தளவில் என்னென்னா நம்ம பொ பொதுவாக செல்ஃபாக நம்ம கம்பெனிக்கு போடுவோம் இங்கே வந்து நீங்கள் காம்படிட்டருக்கு ஸ்வாட் அனலைசிஸ் போடுங்க அவங்கக்கிட்ட என்ன குறை இருக்குது அவங்க வந்து எதை மேம்படுத்தணும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களோட சேல்ஸை பிச் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து
ஸோ இந்த ஜெனியம் வந்து ரொம்ப 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 முக்கியம் ஸோ இது வந்து உங்கள் கஸ்டமரை உள்ளே நிறைய கொண்டு வரும் உங்களுடைய ஸ்டாஃபை நிறைய ஒர்க் பண்ண வைக்கும் அண்ட் உங்கள் காம்படிட்டரை உங்களோட கொலாபரேட்டராக மாற்றும் ஸோ ஸோ இதை கண்டிப்பாக வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நிறைய இன்சென்டிவ்ஸ் கொடுக்கறது அவார்ட்ஸ் கொடுக்கறது ரெக்கக்னைஷன் பண்ணுறது உங்கள் எம்ப்ளாய் வந்து டூருக்கு கூட்டு போகிறது உங்கள் எம்ப்ளாய்க்கு ப்ரொமோஷன் கொடுக்கறது ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து உங்கள் எம்ப்ளாயை அதிகமாக வேலை வாங்க முடியும் ஸோ இது வந்து உங்களோட சேல்ஸ் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இன்க்ரீஸ் பண்ணும் நீங்கள் வந்து ஒரு சேல்ஸ் முடிஞ்சிச்சுன்னா அவங்களுக்கு நீங்கள் இன்சென்டிவ் கொடுத்து பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் மந்த் ரெண்டு சேல் வந்து க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த பேர்க்ஸ் வந்து அவார்ட்ஸ் வந்து அவங்கள ரொம்ப 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 உத்வேகப்படுத்தும் ஸோ பொதுவாக ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க எல்லா மனசும் வந்து புகழ்க்கு தானே ஏங்கி கிடக்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த புகழ்ச்சியை வந்து உங்கள் ரெக்கக்னைசேஷன்ஸ் வந்து உங்களுடைய ஸ்டாஃப்க்கு கொடுங்க அண்டு ஜெனியம் டு யுவர் கஸ்டமர் ஸோ ஒரு கஸ்டமர் உள்ளே வராங்க அப்படின்னா அவங்க வாங்குறாங்களா இல்லையான்னு தெரியாது அண்டு நியூ கஸ்டமராக இருந்தால் நியூ கஸ்டமர் ஆஃபர்னே கொடுங்க புதுசாக வர கஸ்டமருக்கு இந்த ஆஃபர் கொடுக்கணும்னு கண்டிப்பாக கொடுங்க வவுச்சர்ஸ் கொடுங்க அண்ட் கூப்பன்ஸ் இருந்தால் கூப்பன்ஸ் கொடுங்க அண்ட் பை ஒன் கெட் ஒன் ஆஃபர்ஸ் கொடுக்கலாம் அண்டு ஒரு பழைய கஸ்டமர் புது கஸ்டமரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண அவருக்கான ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கலாம் அவருக்கான ஆஃபர்ஸ் கொடுக்கலாம் அண்டு நெக்ஸ்ட் பர்ச்சேஸ்க்கு வந்து ஆஃபர் கொடுக்கலாம் இந்த பர்ச்சேஸ் முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் பர்ச்சேஸ் வந்து வாங்குறவங்களுக்கு ஆஃபர்ஸ் கொடுக்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து மார்க்கெட்டில் ஆல்ரெடி இருக்கிற விஷயம் தான் ஸ்விக்கி சொமேட்டோ ஃப்ளிப்கார்ட் அமேசான் ஸோ இந்த மாதிரி கார்பரேட்ஸ் வந்து இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் உங்களோட கம்பெனியில் இந்த கிஃப்ட் வந்து பிளான் பண்ணி பண்ணிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா சேல்ஸ் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதில் எந்த ஒரு மாற்று கருத்துமே இருக்காது அண்டு கிஃப்ட்டுக்கு ஒரு காம்படிட்டர் என்ன சார் காம்படிட்டருக்கு என்ன சார் கிஃப்ட் கொடுக்குறது அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக அவங்களால் கொடுக்க முடியும் ஏன்னா எல்லா பிஸ்னஸையும் உங்களால் கண்டிப்பாக பண்ண முடியாது நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நாங்கள் வந்து பிராண்டிங்கில் இருக்கோம் அண்டு வி ஆர் இன்டு டிசைனிங் அண்டு வெப் டிசைனிங் ஆல்சோ பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ வெப்சைட்ஸ் பண்ணும்போது எங்களுக்கு எங்களோட கோர் பிஸ்னஸ் வந்து டிசைனிங் தான் ஸோ வெப்சைட்ஸ் வந்தால் அதில் நிறைய நேரம் எங்களால் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது ஒரு இ காமர்ஸ் சைட் வந்துச்சுன்னா அதில் ஏகப்பட்ட ஒர்க் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் அந்த பிஸ்னஸை எங்கள் காம்படிட்டருக்கு நாங்கள் கிஃப்டாக கொடுத்துருவோம் ஸோ கிஃப்டாக கொடுக்கும்போது காம்படிட்டர் உங்களோட கொலாபரேட்டர் ஆவார் ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய காம்படிட்டர் உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சுருவார் ஸோ உங்கள் காம்படிட்டருக்கு என்ன தேவையோ அந்த பிஸ்னஸை நீங்கள் கொடுக்குறது மூலமாக உங்களுக்கு வந்து பிஸ்னஸ் வரும் ஸோ ஆல்வேஸ் நான் ஐ எம் பிலீவ் இன் கிவ் அஸ் கெயின் கான்செப்ட் நான் பிஎன்ஏ வந்து ரொம்ப பிலீவ் பண்ணுற ஒரு ஆள் ஸோ பிஎன்ஏல சொல்லியிருக்கிறாங்க கிவ் அஸ் கெயின் அப்படின்றது ஸோ உங்கள் காம்படிட்டருக்கு நீங்கள் பிஸ்னஸ் கொடுக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்லி உங்கள் பிஸ்னஸ் வந்து டபுளாக ட்ரிபிளாக ஆகிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சான்சஸ் அதிகம் ஸோ நீங்கள் காம்படிட்டரை பார்த்தோன்னு உங்களோட டென்ஷன் வந்து அது குறைக்கும் ஸோ எந்தெந்த பிஸ்னஸ் வந்து உங்கள் காம்படிட்டர்கிட்ட தள்ளி விட முடியுமோ அந்த அதை ஃபுல்லாக அவங்களுக்கு தள்ளி விடுங்க இப்படி தள்ளி விடுறது மூலமாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்கள் கஸ்டமரை நீங்கள் ஃபில்டர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் உங்கள் கஸ்டமரை அங்கே வந்து போக மாட்டாங்க உங்கள் காம்படிட்டர் உங்கள் கஸ்டமரை எடுக்கணும்னு நினைக்கவே மாட்டாங்க ஸோ திங்க் டு கிவ் அ கிஃப்ட் டு யுவர் காம்படிட்டர் ஸோ ஜெனியம் வில் ஒர்க் வெரி ஃபாஸ்ட் ஸோ இந்த ஃபிக்ஸ் அப்படின்ற கான்செப்டில் இதுதான் நான் வந்து சொல்லியிருக்கிறேன் உங்ககிட்ட ஸோ இதை வந்து கிட்டத்தட்ட செவன் இயர்ஸாக நான் ரிசர்ச் பண்ணி உங்களுக்கு இதை ப்ரெசன்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஐ எம் ரியலி வெரி ஹாப்பி அண்ட் திஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட் செஷன் ஆஃப் சேல்ஸ் ஃபிக்ஸ் ஸோ டெலிவர் டு யூ அண்ட் டே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அட் லாஸ்ட் சேல்ஸ் மந்த்ரா அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இந்த மந்திரம் ஒன்றும் இல்லை டோன்ட் செல் ஜஸ்ட் ஃபிக்ஸ் த ப்ராப்ளம் அப்படின்றது தான் இந்த சேல்ஸ் மந்த்ரா ஸோ ப்ராப்ளமை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் முயற்சி பண்ணுங்கள் உங்கள் ப்ராடக்டை சேல் பண்ண முயற்சி பண்ணாதீங்க Thank you so much. So, if you have any doubt, you can see it. Finally, uh, my name uh, is Anand and uh, Brand Marketing Coach. Anand, good evening, Anand. Very good evening, sir. Anand, there are two doubts. 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 Thank you. Thank you so much. Uh, thank you. Thank you so much. Thank you so much.
சோ அத நீங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு சர்வீஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் நம்மால நம்ம நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில இருக்க எல்லா சர்வீஸும் நம்மால கொடுத்துட்டு இருக்க முடியாது சோ ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில ஒரு கஸ்டமர் நம்ம கிட்ட சர்வீஸ் கேட்டு வரும்போது இந்த சர்வீஸ் நான் வந்து குடுக்குறேன் இன்னைக்கு குடுக்குறேன் இல்ல நாளைக்கு குடுக்குறேன்னு ஒரு கமிட்மெண்ட் கொடுப்போம் ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து கேட்டு வந்திருப்பாங்க அந்த ப்ராடக்ட் நம்ம கிட்ட இருக்காது இன்னைக்கு குடுக்குறேன் இல்ல நாளைக்கு குடுக்குறேன் ஒரு சிஸ்டம் கம்ப்யூட்டர் வாங்க வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கான்பிகரேஷன் நம்ம கிட்ட இல்ல அப்படின்னா நம்மளோடைய பெட்டரா பிசினஸ் பண்ற ஒருத்தர் நம்மளோட காம்படிட்டிவ் அந்த கான்பிகரேஷன் இருக்குன்னா நீங்க கஸ்டமரை தாராளமா அங்க அனுப்பலாம் சோ உங்க நேம் சொல்லி அனுப்பலாம் அது வந்து உங்களோட கிரெடிபிலிட்டியா கூட்டும் சோ கஸ்டமர் மத்தியிலயும் கிரெடிபிலிட்டி கூட்டும் உங்க காம்படிட்டரும் வந்து உங்களை வந்து நல்லா நினைப்பாரு சோ இது மூலமா நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து உங்க காம்படிட்டர் உங்களுக்கு வந்து பிசினஸ் கொடுப்பாரு ஓகே ஆனந்த் ஓகே थैंक यू ஆனந்த் ஒன் மோர் டவுட் ஆனந்த் ஆ சொல்லுங்க சொல்லுங்க KYC அப்படி சொல்றீங்க அப்பனா அதுக்கு அப்ளிகேஷன் என்ன அது என்ன மீனிங் KYC KYC னா எஸ் நோ யுவர் கஸ்டமர் அப்படினு தான் KYC பேங்க்ஸ் எல்லாம் எல்லாத்துலயும் நோ யுவர் கஸ்டமர்னு சொல்வாங்க சோ கஸ்டமர் கஸ்டமரோட டீடைல்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்றது இந்த KYC னு சொல்வாங்க ஓகே ஆனந்த் ஓகே சூப்பர் ஆனந்த் थैंक यू ஆனந்த் थैंक यू so much ஆனந்த் थैंक यू so much थैंक यू so much ஓகே ஆனந்த் थैंक यू சோ வேற எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுனா கேளுங்க சேல்ஸ் रिलेटेडா ஒரு பிராண்டிங் रिलेटेडா மார்க்கெட்டிங் रिलेटेडா क्वेश्चंस இருந்துச்சுனா கேளுங்க ஆர் ஃபிக்ஸ் சேல்ஸ் ஃபிக்ஸ்ல எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுனா கேளுங்க சோ we have uh, three more mates யாருக்குமே டவுட் இல்லையா சோ ரெண்டு பேருக்கு டவுட் வராதுன்னு சொல்லுவாங்க எல்லாம் தெரிஞ்ச ஒருத்தன் எதுவுமே தெரியாத ஒருத்தன் சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம டீம் வந்து எப்படி அப்படின்றத நீங்க வந்து உங்களோட அன்மியூட் பண்ணிட்டு கேளுங்க சார் பிளீஸ் அன்மியூட் பண்ணிட்டு உங்களோட கொஸ்டின் கேளுங்க மிஸ்டர் ஆனந்த் எஸ் சொல்லுங்க சொல்லுங்க செஷன் நல்லா இருந்துச்சு थैंक यू सो मच லோகோ மாத்துறதனால அது इश्यूஸ் வரும் லோகோ மாத்துறதனால इश्यूவா அப்படிን கேட்டிங்கனா அப்டேட் கண்டிப்பா இல்ல லோகோ வந்து சார் ரெண்டு விஷயம் இருக்கு உங்க பிராண்ட் வந்து நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது லோகோ வச்சு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அது வந்து நான் ரொம்ப பிலீவ் ரொம்ப ரொம்ப பிலீவ் பண்றேன் ஏன்னா ஒரு கஸ்டமருக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் கொடுக்கறது உங்க லோகோ தான் அண்ட் அது வந்து நல்லா ப்ரொமோட் பண்ணிட்டு எப்ப மாத்தக்கூடாது அப்படின்றத நான் சொல்லிடுறேன் நீங்க வந்து பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி உங்க லோகோ போட்டு ப்ரொமோட் பண்ணி ஒரு ஒன் மந்த் த்ரீ மந்த் தான் ஆயிருக்கும் அப்பதான் கஸ்டமருக்கு வந்து தெரிய வந்திருக்கும் ஸோ அந்த டைம்ல போயிட்டு நீங்க வந்து லோகோ சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது லோகோ சேஞ்ச் பண்றதுக்கு மினிமம் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஈஸி லோகோ சேஞ்ச் பண்ண நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்கு ஆப்பிள் லோகோ சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறாங்க பெப்சி லோகோ சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறாங்க கொக்கோலா லோகோ சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறாங்க அண்ட் கூகுள் லோகோ சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க நமக்கு தெரிஞ்ச ஏர்டெல் லோகோ சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ லோகோ சேஞ்ச் அப்படின்றது டெஃபினட்டாக பண்ணலாம் அது வந்து அப்கிரேட் வெர்ஷனாக இருக்கும் ஸோ லோகோ சேஞ்ச் வந்து நோ இஷ்யூஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் Thank you so much. Thank you so much. So, any others? If you have any business or doubt, please tell us. So, free session. Uh, this is the content of paid sessions. So, if you have any time to utilize this time, please tell us. Thank you so much. 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 அமைதியாவே இருக்கிறதுல யூஸ் இருக்குமா தெரியல தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் முத்தியா தேங்க்யூ ஸோ மச் சீரண்ணா தேங்க்யூ தேங்க்யூ அறிவொலி சார் ஸோ இன்னும் ஷேர் பண்ணாத பாயிண்ட்ஸ் இருக்கா நான் நான் சர்ச் பண்ணுறேன் ஸோ சேல்ஸ் பிக்ஸ் பண்ணும்போது உங்களுடைய சேல்ஸ் பீப்புள் வந்து நோட் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா எஸ்டபிள்யூ கான்செப்ட் இது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கிற வாய்ப்பு இருக்கு எஸ்டபிள்யூ ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்னன்னா சம் வில் சம் ஓன்ட் சம் வாட் ஸோ சாரி ஸோ வாட் அண்ட் சம் ஒன் இஸ் வெயிட்டிங் ஸோ இது எஸ்டபிள்யூ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா சம் வில் some won't so what someone is waiting so sila per vaanguvaanga sila per vaangama povaanga adanal namak enna innor thar vandu namaka wait panitt irukkar abindra oru vishayam da so idu vandu correct ah kondu poitom abinale 
சேல்ஸ் வந்து ஈஸியாக நடக்கும் ஸோ நேற்று செஷனில் நான் சொன்ன மாதிரி அக்செப்ட் த ரிஜெக்ஷன்ஸ்